സ്നേഹമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ മരണാനന്തരം ആത്മാവിൻ്റെ യാത്ര എങ്ങോട്ടാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ അവസരത്തിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടത് മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ഭൗതികമായ ശരീരം അതിൻ്റെ യാത്ര തബറിലേക്കാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായി മരണം നടന്നു എന്നുറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ മരണശേഷമുള്ള ചില കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ മരണശേഷ ക്രിയകൾ മഹാനായി നബി കരീം സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ സമൂഹത്തെ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരണം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ജനാസ വികൃതമാകാതിരിക്കുവാനുള്ള ആ ജനാസയെ കാണുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ ആദരവ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപങ്ങളൊന്നും വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അതിനാദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് മുമ്പൊരിക്കൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ മരണം നടന്നു എന്നുറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൾ സ്വാഭാവികമായും തുറന്നു കിടപ്പായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതിന് കാരണവും പറഞ്ഞു ആത്മാവ് പിടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റൂഹ പിടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദൃഷ്ടി അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകും മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ ആ റൂഹിന്റെ പിന്നാലെയാണ് തുടരുന്നത് എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഉടനെ വേണ്ടത് കണ്ണുകൾ അടച്ചു പിടിക്കുകയാണ് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കൺപോളകൾ അടക്കാൻ നിന്നാൽ അത് അടയുകയില്ല അങ്ങനെ തന്നെ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് തുറച്ചു നോക്കുന്ന തുറക്കപ്പെട്ട കണ്ണുകളുമായി ഒരു മയ്യത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മെ വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുത്തും അത് കാണുന്നവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് ആ നിലക്കുള്ള ഹെറുമത്ത് അതിന് നിലനിൽക്കപ്പെടാൻ ഒരു വൈകൃതം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആദ്യ നിർദ്ദേശമാണ് കൺപോളകൾ അടച്ച് ആ കണ്ണ് കൂടുന്നത് വരെ അത് അടച്ചു പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതറിയാതെ ജനാസയുടെ സമീപത്ത് ഹാജരായിട്ടും അതറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ എത്രയോ ആളുകൾ അങ്ങനെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു പിടിക്കാതെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആളുകൾ വന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ചു പിടിക്കുമ്പോ ആ കൺപോളകൾ അടയൂല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും ഏതവസരത്തിൽ അതില്ലാതിരിക്കാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ താടിയല്ലുകൾ പരസ്പരം തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അഥവാ വായ തുറന്നു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ രണ്ടു ഭാഗവും കൂട്ടി ഒരു തുണി കൊണ്ടോ നൂല് കൊണ്ടോ ഒക്കെ താടി മേൽത്താടിയും കീഴ്ത്താടിയും കൂട്ടി കെട്ടേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സുന്നത്ത് എന്ന നിലക്കല്ല സ്വാഭാവികമായും മരണ വേദനയുടെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ വർണ്ണനാതീതമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഹബീബായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതിന്റെ ഗൗരവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മരണം വളരെ നല്ല നിലയിലാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ ആ അവസരത്തിൽ വായയൊക്കെ തുറന്നു കിടക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് കൂടുതലുമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വായ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് ഒരു ജനാസ നമ്മൾ കാണുമ്പോ തുറക്കപ്പെട്ട വായയുമായി കാണുന്നത് തുറന്നു കിടപ്പുള്ള കണ്ണുകൾ കാണും പോലെ തന്നെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുത്തും അതുണ്ടാകാൻ ഇടവരുത്തിക്കൂടാ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് വായ തുറന്നു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നത് മൂന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജനാസ കുളിപ്പിക്കാനും കഫം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ മുന്നോടിയായി തന്നെ ജനാസയുടെ അവയവങ്ങൾ അഥവാ മയ്യത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ 
ശരിക്ക് കൈകാലുകൾ മടക്കി നിവർത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോന്നിന്റെയും കൃത്യമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അവ മടക്കണം എന്നതാണ് ജനാസ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി മരണവേദനയുടെ പ്രയാസത്താൽ കൈകാലുകൾ ഇട്ടടിക്കും കൈകാലുകൾ വളരെ പ്രതിസന്ധിയും അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടിപ്പിരിച്ചലുകളും പല രൂപത്തിലുള്ള പല പ്രയാസങ്ങളും പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിയായി നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിലായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ കൈ മടക്കി പിടിച്ച് കാലുകൾ മുട്ടുകുത്തി അതല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ബോഡി ശരിയായ നിലക്ക് നീണ്ട് നിവർത്തി കിടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനെന്താണ് വേണ്ടത് കൈകൾ ഇങ്ങനെ മടക്കുകയും നിവർത്തുകയും ചെയ്യുക കുറച്ചു തവണ കൈകൾ ഇങ്ങനെ മയ്യത്തിന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മടക്കി നിവർത്തി ശരിയായി നിർത്തുക കാലൊരു പക്ഷേ ആ നിലക്കുള്ള രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതും കൃത്യമായ നിലക്ക് കാലിന്റെ മുട്ടുമൊക്കെയായി ചേർത്ത് മടക്കുകയും നിവർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഏപ്പുറപ്പുകൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ സന്ധികൾ അത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വളച്ചാൽ വളയുകയില്ല മനുഷ്യന്റെ ബോഡിയുടെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൈകൾ മടങ്ങിയിരിപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും അത് ജനാസക്ക് കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴും കഫൻ ചെയ്യുമ്പോഴുമൊക്കെ കാൽമുട്ടുകൾ നിലത്തൂനിക്കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മുട്ട് ഉയർന്നു നിന്നുകൊണ്ടോ കൈ മടക്കിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ ജനാസ് മയ്യത്തിനെ നമുക്ക് ആ നിലക്ക് കിടത്താൻ സാധിക്കില്ല അത് ശേഷമുള്ള ക്രിയകൾക്ക് പലതിനും തടസ്സമുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ആ നിലക്ക് അവയവങ്ങളൊക്കെ ശരിക്ക് നീട്ടി നിവർത്തി ശരിയായ നിലക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഒക്കെ ഒരു സുന്നത്ത് എന്ന നിലക്കല്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ജനാസയോട് കാണിക്കേണ്ടുന്ന അതിന്റെ വൈകൃതം തോന്നിക്കാത്ത നിലക്കായിരിക്കണം ആ ഒരു ഹെറുമത്ത് മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും നിലനിർത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണത് അതുപോലെ തന്നെ മരണം നടന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ആ വ്യക്തി മരണപ്പെടുന്ന നേരത്തുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ അഴിച്ചു മാറ്റലാണ് അത് മുഴുവൻ വളരെ നേർമയോടു കൂടി അഴിച്ചു മാറ്റണം വളരെ സ്പീഡിൽ പെട്ടെന്ന് അഴിച്ചു നീക്കലല്ല വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒരു ജീവനുള്ള മനുഷ്യനോടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന പരുവത്തിൽ ആ നിലക്ക് വളരെ നല്ല നിലക്ക് ആ ഹെർമത്ത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ വസ്ത്രം ഊരിയെടുക്കുകയും പിന്നീട് ശരീരം മുഴുവൻ മൂടുന്ന ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് മൂടുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് വഫാത്തായപ്പോൾ അവിടുന്ന് ധരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ഊരിയെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് അവിടുത്തെ അവിടത്ത് കാണുകയോ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുളിപ്പിക്കുന്ന നേരത്ത് പോലും അവിടുത്തെ വസ്ത്രത്തിലായി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായി സാധാരണഗതിയിൽ മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രം നീക്കിയിട്ട് ഒന്നാകെ മൂടുന്നൊരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് പുതപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇബ്സല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലം വഫാത്തായപ്പോൾ വരകളുള്ള ഒരു പുതപ്പ് കൊണ്ട് നബിയെ ആകമാനം മൂടുകയുണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഒക്കെ കേട്ടത് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഇബ്സല്ലാഹു അലീഹി വസ്ല്ലമിന്റെ അന്ത്യദിനങ്ങൾ എന്ന വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചതാണ് എനി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്ന് ഇത് എഹ്റാമിലായിരിക്കയാണ് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടതെങ്കിലോ എഹ്റാമിലായിരിക്കെ എത്രയോ ആളുകൾ ഹാജിമാര് മരണപ്പെടാറില്ലേ അങ്ങനെ അവരുടെ ബോഡി വെക്കുമ്പോ അവരുടെ ശരീരം വെക്കുമ്പോ അവരെ വസ്ത്രം കൊണ്ട് ആകെ മൂടുമ്പോ തല മൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ച വ്യക്തിക്ക് തല മൂടാൻ പാടില്ലല്ലോ തല മറക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജനാസ അങ്ങനെ കടത്തുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഈ മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ മരണപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത മറ്റുള്ള ആളുകളെ അറിയിക്കുന്നതിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി എന്താണ് ഇസ്ലാമികമായി ഇന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ ആളുകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇല്ലാത്ത ആചാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നഴി എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് നഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭാഷയിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മരണവാർത്ത മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിക്കലാണ് അത് പരസ്യം ചെയ്യലാണ് അതേ അവസരത്തിൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ കാലത്ത് ഒരാൾ മരണപ്പെട
ജാഹിലീയ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ വരവോടുകൂടി അവിടുന്നതെല്ലാം വിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജാഹിലീയ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരം എന്താണ് ഒരാളെ വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നു വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി ഒട്ടകപ്പുറത്തോ കഴുതപ്പുറത്തോ കുതിരപ്പുറത്തോ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും അങ്ങാടികളിലും പോയിട്ട് ഇതാ ഇന്നയാൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ അയാളുടെ കുറെ അവതാനങ്ങൾ പാടുകയും അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശംസകൾ പറയുകയും അയാളുടെ മരണം മുഖേന ഈ സമുദായത്തിന് വലിയ ഈ നാട്ടിന് വലിയ ആപത്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ മുസീബത്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ആ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ പറയുകയും അതങ്ങനെ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ രൂപത്തിലുള്ള പ്രത്യേകമായ വിലാപ പ്രകടനങ്ങൾ കരയുകയും കരയാനില്ലാത്തവർ കരച്ചിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലാണ് ഈ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നിലനിന്നിരുന്നത് ഇതൊക്കെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം വിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ബന്ധുക്കളെയും അതുപോലെ തന്നെ പരിചയക്കാരെയും ഒക്കെ മരണവാർത്ത അറിയിക്കുന്നതിന് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വിരോധിച്ചിട്ടില്ല അത് വിരോധിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയുമല്ല കേവലം ഒരറിയിപ്പ് നൽകൽ ഫോണിലൂടെയോ മറ്റോ വിളിച്ചു പറയൽ അതല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഒരാൾ പോയിട്ട് വിവരം പറയൽ അതൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ വിരോധിച്ചിട്ടുള്ള സംഗതിയല്ല അതേ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെ നജാസി രാജാവ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ അങ്ങകലെ അബ്സീനിയായില്ലച്ച് ജാസി എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം ആ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉള്ള നാടല്ല അവിടെ ആ മരണം നടന്ന വിവരം സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന് അതാ അള്ളാഹു അഹീലൂടെ അറിയിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മദീനയിൽ തന്നെ നടന്ന സംഗതിയാണെങ്കിലും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറിയാറുമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ നജാസി അവിടെ മരണം നടന്നപ്പോൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന് വഴി കിട്ടുന്നു ആ സഹോദരൻ നജാസി എത്യോപ്യയിൽ ലച്ചിയതല്ലെങ്കിൽ അബ്സീനിയായി ലച്ചു മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബത്തിനോട് ആ മരണവാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് മരണം നടന്ന ദിവസം തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്ന് അള്ള വിവരം കൊടുത്തു അതല്ലാതെ അന്ന് ഫോണില്ലല്ലോ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളില്ലല്ലോ അള്ളാഹു അഹി അറിയിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരെയും കൂട്ടി സഹാബിമാരോട് ഈ വിവരം പറയുകയും സ്വഹാബത്തിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ആ നജാഷിക്ക് വേണ്ടി ജനാസ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് മറഞ്ഞ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ജനാസ നമസ്കരിക്കുന്നതിന് പല പണ്ഡിതന്മാരും തെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥലത്തില്ലാത്ത ജനാസക്ക് വേണ്ടി നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഇത് പലരും തെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരിടത്ത് വെച്ച് ജനാസ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മയ്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരിടത്ത് വെച്ച് നിസ്കാരം നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നബിരങ്ങൾ നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പലരും വിധിസംബദ്ധമായി നൽകിയ പ്രസ്താവനകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നജാഷിക്ക് വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നമസ്കരിച്ചത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് അത് പൊതുവേയുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ലോകത്തെവിടെയും ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ജനാസ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ആ ജനാസ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും പുറം രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ ആ വിവരമറിഞ്ഞാൽ ആ മറഞ്ഞ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നമസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നമസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ അഭിപ്രായമുണ്ട് പക്ഷേ ഇബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നജാഷിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒരു നമസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിധങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി അറിയിപ്പ് കെട്ടുകയും സഹാബത്തിനെയും കൂട്ടി നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് എന്ന അഭിപ്രായം പ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇനി സഹോദരങ്ങളെ ഇബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെ അതാ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മദീന പള്ളി അടിച്ചു വാരിയിരുന്ന മദീനത്തെ മസ്ജിദ് അടിച്ചു വാരി വൃത്തിയാക്കിയിരുന്ന ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു 
ആ സഹോദരിയെ നബിതങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പള്ളിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ആ സഹോദരി വന്ന് കാണാത്തത് കണ്ടപ്പോ നബിതങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവരെവിടെ പോയി അപ്പോഴാണ് സഹാബത്ത് പറയുന്നത് മാത്തത്ത് അവർ മരിച്ചുപോയി നബിയെ അവരിന്നലെ മരണപ്പെട്ടു ആ സമയത്തതാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ചോദിക്കുകയാണ് അഫലാ കുന്തും ആദന്തു മുനീ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് വിവരം പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ മരണവാർത്ത എനിക്ക് തന്നില്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ അതില്ലെന്ന് ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകളോട് അതുപോലെ തന്നെ ആ രൂപത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ മരണവാർത്ത അറിയിക്കുന്നത് തെറ്റായ സംഗതിയല്ല ആ മരണവാർത്ത അവരോട് പറയുന്നതും തെറ്റായ സംഗതിയല്ല അതേ അവസരത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വിരോധിച്ചത് എന്താണ് നബിതങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ വാഹന പുറത്തൊരാൾ പറഞ്ഞേച്ച് അങ്ങാടികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയിപ്പിച്ച് അയാളുടെ ഗുണഗണങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് സമ്പ്രദായം വന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് വിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഇന്നും അതാ നാടുകളിലൊക്കെ മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നതൊരു ആചാരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതാ ഒരു വാഹനം ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നു ഒരു അനൗൺസർ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അയാൾ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തുന്നു അയാളും ഈ ജനാസയുമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബന്ധവുമില്ല അയാളൊരു പ്രൊഫഷണൽ അനൗൺസർ ആണ് അങ്ങനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോ അത് കേൾവിക്കാർക്ക് ഇതൊരു ജനാസയാണെന്ന് ജനാസയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അനൗൺസ്മെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നിലക്ക് അയാളുടെ മനസ്സിലില്ലാത്ത വികാരങ്ങൾ അയാൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അയാൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും നാടുകളിൽ കാണുന്ന രൂപാണത് അയാൾ പറയും ഇന്നാൾ ഇന്ന വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു എന്നത് വ്യസന സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു അയാൾക്ക് വ്യസനല്ല വ്യസനല്ലാതെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും അയാൾ വ്യസന സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പറയും അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടി വാഹനം ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഒഴിവാക്കലാണ് ഉത്തമം കാരണം എന്തെന്നല്ലേ ഈ മയ്യത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങളൊന്നും വിളിച്ചു പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ അങ്ങാടികളിലൂടെ പരസ്യമായി ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് നബിതങ്ങൾ വിരോധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പെട്ടേക്കുമോ എന്ന് ഉത്തമരായ തലമുറയിലെ നേതാക്കന്മാര് ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ടതില്ലേ മഹാനായ നിങ്ങൾ നോക്കൂ അദ്ദേഹം അതാ ആളുകളോട് പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം വസിയത്ത് പോലും മരി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ മിത്തു ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്റെ മരണവാർത്ത ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കരുത് എന്റെ മരണവാർത്ത നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അറിയിപ്പ് നടത്തരുത് പ്രഖ്യാപിച്ച് നടക്കരുത് അള്ളാന്റെ റസൂല് വിരോധിച്ച നഴിയിൽ അത് പെടുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു കാരണം അള്ളാന്റെ റസൂല് ഇങ്ങനെ മരണവാർത്ത വിളിച്ചു പറയൽ അതങ്ങനെ അറിയിക്കൽ വിരോധിച്ചതായി ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ സ്വാഭാവികമായ ഒരു അറിയിപ്പിനപ്പുറം അതിന് വലിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പബ്ലിസിറ്റി നൽകിക്കൊണ്ട് രാജ്യമൊട്ടാകെ വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഏർപ്പാടുണ്ടാക്കിയിട്ട് കവലകളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും പോയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനൗ ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം അതൊഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നതാണ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പലപ്പോഴും ജാഹിലി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് മരണം നടന്നു എന്ന വാർത്ത ബന്ധുക്കളെയോ മറ്റോ ഒക്കെ മറ്റുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയോ ഒക്കെ അറിയിക്കുകയും അതേ അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ട് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ട് മാർക്കറ്റുകളിലൂടെ റോഡുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പരസ്യം ചെയ്തു പോകുന്ന സമ്പ്രദായം ജാഹിലിയ നഴിയിനോട് ജാഹിലിയ മരണവാർത്ത അറിയിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തോട് രൂപ സാദൃശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊഴിവാക്കലാണ് നല്ലത് അതൊഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നതാണ് 
പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ സംബന്ധിച്ചു പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വേറെയും ചില ആചാരങ്ങളുണ്ട് മരണവാർത്ത അറിയിക്കാൻ പലപ്പോഴും ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ചില ആളുകളെ പറഞ്ഞേക്കണം എന്നൊരാലിഖിതമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്നയാളുടെ മരണം നടന്നിരിക്കുന്നു എന്നറിയിക്കാൻ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ആളുകളല്ല അധകൃതരായ ഏതെങ്കിലും ചില ആളുകളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചില ആളുകളെ അമുസ്ലിമീങ്ങളായ ചില ആളുകളെയൊക്കെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല അവരത് പറയാൻ ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയാൽ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ചില അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ട് പോലും വെള്ളത്തുണി കിട്ടണം പോലും വെറ്റില കിട്ടണം പോലും അടക്ക കിട്ടണം പോലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില സംസ്കാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചത് വിളിച്ച് മരിച്ചത് പറയാൻ വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി ചില നാടുകളിലൊക്കെ ചില പ്രത്യേകമായ ആളുകൾ പോലുമുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് അതൊക്കെയും ഇസ്ലാമികമായ നിലക്ക് പലരും ഉണ്ടാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ള അനാചാരങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ് എനി സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ അതിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് എന്താ അപ്പൊ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അനൗൺസ്മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് നമ്മൾ അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആചാരം ഉണ്ടാവല് ഒരാളത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയും കണ്ടോ അവന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾ മരിച്ചിട്ട് ഒരു ജീപ്പ് വിളിച്ചിട്ട് അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്താൻ അവൻ തയ്യാറായില്ല അക്കാശെങ്കിലും പോകോ എന്നുള്ള പിഷ്കനാണ് അവൻ എന്നുവരെ ആളുകൾ പിന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങും ഇതൊക്കെ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് അവനവൻ്റെ ബന്ധുക്കളെയും മറ്റു ആളുകളെയും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇവനെ അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഈ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ ഒരു ആചാരം നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കേണ്ടതില്ല ആളുകൾ അതിന് കാരണം പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമസ്കരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ജനാസയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കൂലേ ഇതേ ന്യായമെന്തെ അഷറഫ് ഉൽഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലമിൻ അറിഞ്ഞൂടെ സഹാബിമാർക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അവർക്ക് ആർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്ന് വരുമോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പാടില്ലല്ലോ നന്മയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമും ആ നബിതങ്ങളെ തുടർന്ന് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഹാബത്തും അവരെ തുടർന്ന് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള താപീങ്ങളുമൊക്കെ ഉത്തമരായ തലമുറ കഴിഞ്ഞു പോയത് അവർക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി നമുക്കുണ്ടെന്ന് വരുത്തിയിട്ട് ചില ജാഹിലിയ സംസ്കാരങ്ങളോട് ദൃശ്യമാകുന്ന നിലക്കുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കലല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കരണീയമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ് എനി സഹോദരന്മാരെ മയ്യത്ത് ഈ ജനാസയുടെ അരികിൽ പിന്നെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ജനാസ ഇങ്ങനെ പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കലും അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഊര് ചുറ്റി നടക്കലും ഒക്കെ ഇന്ന് നാടുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ജനാസ അതാദരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് കൃത്യമായി തന്നെ അത് കാണാൻ നമുക്ക് അനുവാദമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജനാസാമയ്യത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് ചുംബനമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെയും നമുക്കത് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നതാണ് എന്ന സ്വഹാബി വഫാത്തായ നേരത്ത് ഇബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ജനാസക്കരികിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ആ അവസരത്തിൽ ഉസ്മാ റതി അള്ളാഹുവന്നുമിന്റെ ജനാസ അവിടുത്തെ മയ്യത്ത് ആകെ തുണി കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ മയ്യത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് തുണി അങ്ങ് നീക്കി പിടിച്ചിട്ട് അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ ആ മയ്യത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഫഹു ചുംബനമർപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് കരയുകയാണ് ുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട കവിൾത്തടത്തിലൂടെ കണ്ണുനീരൊലിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി എന്ന് ആയിഷറിയുള്ളാഹു തലാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ കരയുക അത് സ്വാഭാവികമാണ് വേദനയുണ്ടാകുമ്പോ കരയും മാനസികമായി വേദനിക്കുമ്പോഴും നന്നായി കരയും പക്ഷേ പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് പറഞ്ഞു പോകരുത് ആർത്തട്ട ഹസിക്കരുത് മറത്തടിക്കരുത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ജാഹിലിയ നിയാഹത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു നിലക്കുള്ള സംസ്കാരങ്ങളും ഉണ്ടാകാത്ത നിലക്ക് ആ നിലക്ക് അവനവന്റെ ദുഃഖം മനസ്സിലടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരൊഴുകുന്നുവെങ്കിൽ അതൊരു തെറ്റല്ല അങ്ങനെ 
മുഖം തുറന്ന് കാണുകയും ചുംബരമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നബി തങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈസം വഫാത്തായ വിവരം അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹു അറിഞ്ഞപ്പോ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈസം വഫാത്താകുമ്പോ സ്ഥലത്തില്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഒരാൾ മരണപ്പെടുമ്പോ അയാളോട് ഏറ്റവും ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ മരണ നേരത്തവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതുവരെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് മരണത്തിന്റെ നേരത്തെ മാത്രം ഒരാൾ പുറത്തായി പോയെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ വിമർശിക്കപ്പെടാറില്ലേ സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാറില്ലേ ബഹുമാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറയാറില്ലേ കുരുത്തക്കേടാണെന്നൊക്കെ പല നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലും പറയാറില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമിന് അതാ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാളല്ലേ അബൂബക്കർ അവിടുന്ന് രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോഴും ഏതവസരത്തിലും രോഗ സന്ദർശനത്തിന് വന്നിരുന്നയാളല്ലേ സ്വന്തം മകളുടെ പുതിയാപ്പള കൂടിയല്ലേ ആ നിലക്കഥ അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അള്ളാന്റെ റസൂലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ അത്രയൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടായിട്ടും അതാ മഹാനായ സുദ്ദീഖുല്ലാഹുവൻഹോ തന്റെ എന്തോ ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള അല്പം ദൂരത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയ നേരത്തല്ലേ മഹാനായ നബി തങ്ങളുടെ അന്ത്യം സംഭവിക്കും ാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ നോക്കിയ ആളാണ് ഇപ്പൊ മരിച്ചപ്പോ അതാ സ്ഥലത്തുണ്ടാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പലരും പലരെ കുറിച്ചും പറയാറില്ലേ മഹാനായ സുദ്ദീഖുല്ലാഹുലാൻ അറിഞ്ഞപ്പോ അത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതാ തന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നു വന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലവിനെ ഇങ്ങനെ മൂടി പുതച്ച് കിടത്തിയിരിക്കുകയാണല്ലോ ആ തുണിയങ്ങ് നീക്കി അവിടുത്തെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് തുണിയെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഇരു കണ്ണുകൾക്കും ഇടയിൽ അവിടെ നിന്ന് ചുംബിക്കുന്നു എന്നിട്ടതാ അദ്ദേഹം അതാ സാദർഭികമായിട്ടൊരു വർത്തമാനം പറയുകയാണ് സമാനമായ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ വേറെയും വാചകങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള വാചകം തന്നെ എന്താണ് അവരുടെ വിനയത്തിന്റെ ഒരു ശൈലിയാണ് ഉമ്മയെ താങ്കൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഉപ്പയെ താങ്കൾക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോട് ജീവിത കാലത്ത് അവർ വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണത് മരണശേഷവും അതേ ശൈലി തന്നെ നിലനിർത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം തേടുന്നു എന്ന രൂപത്തിൽ ഇതേ സംഭവത്തെ ചിലരൊക്കെ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ ബദിരീങ്ങളെ വിളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ മമ്പറത്തങ്ങളെ വിളിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മഹാത്മാക്കളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം തേടുന്നത് തെറ്റല്ല അത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും ദുർവ്യാഖ്യാനി ഇവിടെ മഹാനായ സിദ്ദീഖുല്ലക്ബർ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹു നബി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നബിനെ വിളിച്ചതല്ല പിന്നെ എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമിനെ വിളിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാൻ നബി അള്ളാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് എന്താ പറയുന്നത് ഇവര് പറയും പോലെയാണെങ്കിൽ നബിയോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണോ എന്ത് ഓ നബിയേ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മരണം അല്ല നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കും ഒരു മരണമേ ഉള്ളു നബിയേ ആ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട മരണം ഇതാ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നബി തങ്ങളുടെ ജനാസക്കരികിൽ വന്നുകൊണ്ട് എന്തിന് അബുബക്കർ ഇത് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ലാൻഡ് റസൂലിനെ വിളിച്ചിട്ട് നബിയേ നിങ്ങൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ എന്ന് നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണോ നബി തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാണോ നബി തങ്ങളെ ആ കാര്യം അറിയിക്കുകയാണോ ഉദ്ദേശം അല്ല അല്ല പിന്നെ ആരറിയിക്കലാണ് ഉദ്ദേശം അതിനാണ് ചരിത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുമ്പേ നബി തങ്ങൾ വഫാത്തായി എന്ന വിവരം കേട്ടപ്പോഴേക്ക് അതാ ടക്കമുള്ള പലരും അതാ എതിർത്ത് നിൽക്കുകയായി മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു മിണ്ടിപ്പോകരുത് ഈ ഉറയിൽ നിന്ന് ഉമറുമാളൂരിയാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാതെ ഉറയിലേക്ക് മടങ്ങില്ല നേതാവ് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പോകരുത് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ നേതാവ് മരിച്ചിട്ടില്ല അഹമ്മദ് നബി മരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് വഫാത്തായിട്ടില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുള്ളുകയാണ് അടക്കമുള്ള പലരുമുണ്ട് ആ വിവരം അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു വന്നു അറിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് വന്നിട്ട് ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു വന്നു നിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അടങ്ങു ഉമറേ അരുതി അരുതായ്മയുടെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയരുത് അപ്പോഴും സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു വന്നു പറയുന്നുണ്ട് വല്ലാഹി അള്ളാനെ തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളാന്റെ റസൂല് മരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് വളരെയേറെ പ്രതിസന്ധിയും പ്രയാസവും അതുപോലെ തന്നെ ബഹളവും സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ആസനാജക്ക് സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു വന്നു പറയുന്നത് എന്ത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ോട് പറയുന്നത് പോലെ പറയുന്ന ശൈലി നബിതങ്ങളോടാണെങ്കിലും ഉദ്ദേശം മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കലാണ് അടക്കമുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തലാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങളില്ലേ അങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങളില്ലേ പറയുന്നത് ഒരാളോടുള്ള ശൈലിയിൽ പറയും ഉദ്ദേശം അയാൾ പഠിപ്പിക്കലല്ല അയാൾ കേൾപ്പിക്കലല്ല മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കലാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അവിടുന്നതാ കഴുവം തവാഫ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ ഹജറുള്ള സുവദിനെ ചുംബിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു ചുറ്റുഭാഗത്തും കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹജറുള്ള സുവദിനെ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് ഉമർഹത്താബറതിയല്ലാഹുവെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഓ കല്ലേ നീ വെറും ഒരു കല്ലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇന്നക്ക് നിശ്ചയമായും നീ ലാത്തൂ നീ ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല ഉപദ്രവിക്കാനും സാധ്യമല്ലാത്ത കല്ലാണ് നീ എന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ ഞാനെന്തിനാ നിന്നെ മുത്തമിട്ടത് ഞാനെന്തിനാ പിന്നെ നിനക്ക് ചുംബനമർപ്പിച്ചത് അള്ളാനെ തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളാന്റെ റസൂല് നിനക്ക് മുത്തമിടുന്നതായി നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കില്ല കേട്ടോ ഇത് കല്ലിനോട് സംസാരിക്കും പോലെ സംസാരിച്ചതെന്തിനാണ് കല്ലിനെ പഠിപ്പിക്കാനാണോ കല്ലുകൾക്കും എന്നെ നിലക്കാണോ അല്ലല്ലോ മറിച്ച ചുറ്റുഭാഗത്തും അവിടുത്തിന്റെ കൂടെ തൊവാഫിന് പങ്കെടുത്ത മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ചുംബനം അർപ്പിക്കുന്നത് മൊത്തമിടുന്നത് വന്നിക്കുന്നത് ഈ കല്ലുകൊണ്ട് ഉപകാരവും ഉപദ്രവവും കിട്ടും എന്ന നിലക്കല്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് ചെയ്തവര് സുന്നത്തിരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ കാര്യം എന്ന നിലക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഒരാശയം അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരാശയം അവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സംബോധന ഒരാളോട് ഉദ്ദേശം മറ്റുള്ളവരെ ഇതാണ് ഇവിടെ അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു വന്നുവും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അറിയോ പലപ്പോഴും മുസ്ലിയാക്കന്മാർ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്ന തെളിവാ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ വഫാത്തിന് ശേഷം നബി തങ്ങളെ വിളിച്ച് സഹായം തേടാൻ തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റസൂലില്ലാതെ മരണം നടന്ന ഉടനെ നബി തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മൗലവിമാരെ എന്ന് ഹദി ചോദിക്കൊണ്ട് പറയാറുണ്ട് പറയുന്നത് കാര്യമാണ് പക്ഷേ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മറ്റു സ്ഥലത്ത് 
ഇടയിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാന്ദർഭികമായിട്ടത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവതാ അവിടെ ആ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നബിതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനല്ല നബിതങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാനുമല്ല ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു അടക്കമുള്ള ചിലരെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് അങ്ങനെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇജിലിസ് ഇരിക്കവിടെ ഇരിക്ക് ഇനിയും ബോധ്യമായിട്ടില്ലേ ഇനിയും ബോധ്യമായില്ലേ അതാ ബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു തലാൻ ഹുവദാ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിനെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നു ഓ ജനങ്ങളെ ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദുൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമിനെയാണ് ഇതുവരെ ആരാധിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതല്ല ആരെങ്കിലും അള്ളാനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ആ റബ്ബ് മരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അവനെന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു വനാണ് മരണം അവനില്ല അബുബക്കർ സുദ്ദീഖർ അതി അള്ളാഹു എന്ന് പ്രസംഗം നടത്തുന്നു ആയത്തോതി പ്രസംഗിക്കുന്നു ആയത്തോതി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഉമാ മുഹമ്മദ് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആയത്തോതുമ്പോ ഉമർഹത്താബറിയാഹുവന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് നിന്ന് വിറക്കുന്ന ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നു വരാ വാളുമായി കൊണ്ട് വാള് കൈയിൽ നിന്ന് വീണ് ഭൂമിയിലേക്കങ്ങനെ ഇരുന്നു പോയി കാരണം മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു ഈ ആയത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി കണ്ടോ മരിച്ചു സമ്മതിച്ചു മരിച്ചു നഴുമറലി അള്ളാഹുനു സമ്മതിച്ചു ഇത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം എന്തിന് ഷിർക്കിലേക്ക് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പുരോഹിതന്മാർ ഈ സംഭവത്തെ വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ട് നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചില്ലേ മരണശേഷം അബുബക്ര സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുവൻഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇപ്പോഴും വിളിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ വിളിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സ് കാണുന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് കാണുന്നില്ല നബിയെ സഹായിക്കണേ നബിയെ എന്നിങ്ങനെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ലമിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതിന് തെളിവായിട്ട് ഈ സംഭവത്തെ പലരും വലിച്ചു നീട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരൽപ്പം വിശദമായി സാന്ദർഭികമായി എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഈ കാര്യം ഉണർത്തിയത് എനി സഹോദരന്മാരെ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ജനാസ തുറന്ന് കാണലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്മേൽ ചുംബനമർപ്പിക്കലും ഒക്കെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എനിയോ അവിടെ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ഇടകലർന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജനാസ കാണാൻ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കൽ പാടില്ല എവിടെയാണെങ്കിലും അത് പാടില്ല അത് പാടില്ല ഇങ്ങനെ ആണുങ്ങളുടെ ജനാസ പെണ്ണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജനാസ ഇങ്ങനെ ആണുങ്ങളും അങ്ങനെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയെ ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല അനുവദിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ കാണുക ആ രൂപത്തിൽ അതൊരു കാണൽ ചടങ്ങാക്കി മാറ്റുകയാണ് പലരും ചിലരൊക്കെ വിചാരിച്ച എന്താണ് ജനാസ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളൊരാളൊരു മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനോടുള്ള കടമകൾ അത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലം എണ്ണുമ്പോൾ ഒരാള് മരിച്ചു ഒരാള് രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളയാളെ സന്ദർശിക്കണം രോഗിയായാൽ സന്ദർശിക്കാൻ പറഞ്ഞ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പൈതാ മാത്ത ആ സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അയാളുടെ ജനാസയെ പിന്തുടരണേ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണ് ജനാസ കാണല്ല ജനാസക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ജനാസയെ അനുഗമിക്കലാണ് ജനാസക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കലാണ് ജനാസക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് അത് പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഒഴിവാക്കി ആളുകൾ ആകെ കാര്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നു മരണം നടന്ന വീട്ടിലൊന്ന് പോകും അതും എന്തിനാ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും ചെന്നില്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടർമാരുടെ കണക്കിൽ പെട്ടില്ലെങ്കിലോ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ മുൻനിരയിലൊക്കെ ആകാൻ വേണ്ടി പലരും ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം എന്താ നേതാവിന്റെ മരണവാർത്തയാകുമ്പോ പത്രങ്ങൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ മുൻനിരയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയൊക്കെ ദുരുദ്ദേശത്തിൽ പോകുന്നവരുമുണ്ട് എല്ലാവരും അത്തരക്കാരാണെന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് നീയത്ത് നന്നാക്കണമെന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ പറയുന്നോണ്ട് ഉദ്ദേശാതേയുള്ളൂ നീയത്ത് നന്നാക്കണം പോകുന്നതിന്റെ നീയത്ത് നന്നാക്കണം ആരൊക്കെ വന്ന് അവിടെ കണക്കെടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാകും ഓരോരുത്തര് അപ്പൊ അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറ്റില്
പിന്നെ പറയൂലേ അതുപോരാ അള്ളാന്റെ പൊരുത്തം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് പോകണം പോയാലും പോരാ ജനാസക്കരികിൽ നീ നിന്നുകൊണ്ട് ജനാസ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ജനാസക്കരികിൽ നീ ഇരിപ്പുറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതല്ല നീ അതിന്റെ പരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യണം ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ിയാബിരിബിരി <laughs> എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരിമാരോടും സഹോദരന്മാരോടും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണ് ഇത് കേവലം കേട്ട് മറക്കാനുള്ളതല്ല ഇത് കേവലം കേട്ട് മറക്കാനുള്ളതല്ല ജനാസ കാണാൻ പോകുമ്പോ മരിച്ച വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ജനാസക്ക് ഉപകാരമുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ ജനാസക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ജനാസക്കരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് ദുവാ ചെയ്യുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ജനാസക്കരികിലോ രോഗിയുടെ സമീപത്തോ നിങ്ങൾ ഹാജരായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗിയുടെ സമീപത്തോ നിങ്ങൾ ഹാജരായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ ഹൈറായ കാര്യം പറയണേ കാരണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫൈനൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മലക്കുകൾ ആമീൻ പറയുന്നുണ്ടേ നമ്മൾ പൊതുവാഴ ചെയ്യുമ്പോ ആമീൻ എന്ന് പറയാ നമ്മൾ കാണാത്ത അദൃശ്യ ശക്തികളുണ്ട് ലോഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ആമീൻ പറയുന്ന ഒരു സദസ്സാണത് ഇന്ന് ആർക്കായി ഇതൊക്കെ അറിയാ ഞാനാസ കാണാൻ പോയാൽ കാണാൻ ആൾക്കാരിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഓ വലിയ സങ്കടം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു അവരോട് അവന്റെ കർമ്മം കഴിഞ്ഞു നിർത്തന പരിപാടി നിർത്തണം ഇനിയെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സംസ്കാരം നിർത്തണം ആ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ ജനാസക്കരികിലെത്തുമ്പോ ആ സഹോദരന് വേണ്ടി സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനെന്താ വേണ്ടത് ഇത് പഠിക്കണം ഇത് പഠിക്കണം അള്ളാഹുമക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ എന്നല്ലേ നബിതങ്ങൾ ദ്വാഴ ചെയ്തത് അബൂസലമയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഏത് മയ്യത്താണോ നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഏത് മയ്യത്തിനരികിലാണോ നാം ഹാജരാകുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു പക്ഷേ ഫാത്തിമയാവാം ആയിഷയാവാം ഹദീജയാവാം അതല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ അബൂബക്കറാവാം ആരോ ആകട്ടെ ആ ജനാസയുള്ള വീട്ടിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാ ആരാണ് ജനാസയെങ്കിൽ അവരുടെ പേരന്വേഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുമ്മി ഫാത്തിമ ഫാത്തിമയാണോ എങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല മുഹമ്മദ് ആണോ അള്ളാഹുമ്മദ് ആ സ്ഥാനത്ത് അബൂസലമായെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പേര് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് അരാണ് മരണപ്പെട്ട ആളെങ്കിൽ അയാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദറജ അള്ളാഹുവെ സന്മാർഗം കിട്ടിയിട്ടുള്ള മഹാന്മാരിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദറജനി ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ പദവി ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ എന്നിങ്ങനെ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം ശേഷക്കാരില്ലതാ പകരം നല്ലവരായ ആളുകളെ കൊടുക്കണേ എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശേഷക്കാർക്ക് വേണ്ടി പിൻഗാമികളിൽ നല്ലവരായ ആളുകൾ ഉണ്ടാവണേ എന്ന ആശയത്തിലുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയും പറയണം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കും പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹു ഈ മയ്യത്തിനും പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബുല്ലാലമീനായ അല്ലാ സർവലോക രക്ഷിതാവേ പുറത്തു കൊടുക്കണേ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ 
ആ കബറിൽ നീ പ്രകാശം ചൊരിയണേ എത്രയോ തവണ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ദുയാണിത് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളോട് വളരെ വിനയത്തോടെ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഈ ദുയ അറിയാം എത്ര പേർക്ക് ഈ ദുവാ അറിയാം ഒന്ന് മനസ്സിനോട് ചോദിക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പടച്ചവനെ ഞാൻ എത്ര ജാഹിലാണ് ഇതൊക്കെ മരണം നടന്നിട്ട് ഒരാൾ ജനാസ കാണാൻ പോകുമ്പോ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന സംഗതിയല്ല നമുക്കതിലൂടെ ഒരുപാട് പുണ്യം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം എന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുന്നു ഇനി സഹോദരന്മാരെ അപ്പോ ജനാസക്കരികിൽ നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ജനാസയുടെ അവരികിൽ നമ്മൾ അവിടെ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു പിന്നീട് നമ്മൾ അവിടെ അല്പനേരം ഇരിക്കുകയാണ് ചുറ്റുഭാഗത്തും നമ്മൾ ആ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ആ നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ അതാ ജനാസ എടുക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ആ നേരത്ത് അനാവശ്യമായ സംസാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകരുത് കേട്ടോ കാരണം ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഭവമാണ് ആ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിലോ എന്ന ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ ഒരു സംസ്കാരം തന്നെ ഇന്ന് സമുദായത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോയതുപോലെ തോന്നുന്നു മരണ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കയറിപ്പോയി നോക്കൂ കാര്യം വളരെ സങ്കടം തന്നെ ചിലരതിന് പകരമാണ് ഓത്ത് വെച്ചത് ഓത്ത് നടക്കുന്ന വീടുകളിലും സ്ഥിതി എന്താണ് ജനാസക്കരികിൽ ചിലരിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഓതുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഓത്ത് നടക്കുന്ന സദസ്സിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ളവരോ അവരും മറ്റുള്ള വർത്തമാനത്തിലാണ് അതേ അവസരത്തിൽ ആളുകൾ വർത്തമാനം പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഖുർആാനോത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന് പലരും ന്യായം പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ആളുകൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക അല്ല വേണ്ടത് ആളുകളോട് അതിന്റെ സംസ്കാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം മരണത്തിന്റെ നേരം മരണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജനാസക്കരികിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഖുർആാനോദിക്കോ എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയോ അവിടെ നിന്ന് ഹാജറായ ജനാസകളിൽ അവിടെ നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതുകയോ സഹാബിമാര് ഖുർആൻ ഓതുകയോ ചെയ്തതായി സഹീഹായ നിലക്കുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിലൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ല്ലെന്ന് പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞ മുൻഗാമികളും പിൻഗാമികളുമായ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യക്തിതമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ മരിച്ച വീട്ടിൽ പോയി നോക്ക് അവിടെ ഒരു ഖുറാനോത്തും കൂടി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ പലപ്പോഴും വിഷമം പറയാറുണ്ട് മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ദിനാസക്കരികിൽ ഇരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാത്തത് എന്നാൽ ഖുറാൻ ഓതണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് മറ്റു വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുകയാണോ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയാണോ മറ്റു ചില കച്ചവട കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണോ മൊബൈൽ ശബ്ദിക്കുകയാണ് മരിച്ച വീട്ടിലതായി ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ എന്തെല്ലാം മ്യൂസിക്കുകളാണ് കേൾക്കുന്നത് അതാ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് സമുദായത്തിന്റെ സ്ഥിതി സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നവരെങ്ങനെ പരസ്പരം പല വർത്തമാനങ്ങളും പറയും ആ കൂട്ടത്തിൽ ദീപത്ത് പറയും നമീമത്ത് പറയും വസ്ത്രത്തിന്റെ വളവളപ്പ് പറയും ആഭരണത്തിന്റെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും അവരുടെ ചർച്ച നീണുമ്പോ ആണുങ്ങൾ അതാ മുറ്റത്ത് കൂടിയിരുന്നിട്ട് ഖുറാൻ ഓത്തുള്ള വീടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ അതാ അവരും രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നു മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു മൊബൈലെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു അതിന്റെ ട്യൂൺ അവരാസ്വദിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനാവശ്യമായ പല രൂപത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും അവരുടെയും ശ്രദ്ധ പോവുകയാണ് അവരും ചിരിക്കുന്നു അവരും തമാശകൾ പറയുന്നു എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഓ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാണ് അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ആരാണ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാ തൊട്ടടുത്ത സമയത്ത് ആ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിലോ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തീർന്നുപോയി ഒരാളുടെയും സഹായമില്ല അതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ലോക ജീവിതം അവസാനിച്ചു പോയില്ലേ ആ ഇനി ആ മനുഷ്യന് പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് തൊട്ടടുത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അള്ളാ കബർ എന്താണ് അവിടുത്തെ ചോദ്യോത്തരം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നത്തെ രാത്രി ആരാണ് കൂട്ടിന് ഇന്നലെ വരെ കൂടെ ജീവിച്ചാരും ഇല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ആ മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ നീ തങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് മാത്രമല്ല നീ അവിടെ ഇരിപ്പുറപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ആ ജനാസയുടെ ഹൈറിന് വേണ്ടി ആ സഹോദരന്റെ സഹോദരിയുടെ ഹൈറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്
ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്തുകൾ ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര ദയനീയമാണ് സ്ഥിതി താങ്കൾ വിചാരിച്ച് മരണം നടന്ന വീട്ടിൽ കാണാൻ കയറി എന്താ അവിടുത്തെ വർത്താനവും ബഹളവും അവിടുത്തെ കളിയും ചിരിയും കുറച്ചു നേരം അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കാലത്ത് സഹാബത്തൊന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഒരു മരണ വീട്ടിലേക്കാണ് കയറി ചു നോക്കിയ ആരാണിവിടെ മരണം നടന്ന ആളുടെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മരണപ്പെട്ട ആളുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും ദുഃഖം ഖനീവപിച്ചു തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നു എല്ലാവരും മരണ ചിന്തയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ദുഃഖത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും സങ്കടത്തിൽ തന്നെ അവിടെ കളിചിരികളില്ല തമാശകളില്ല ചിരിയില്ല മറ്റു വർത്തമാനങ്ങളില്ല മരണം അള്ളാഹ് എല്ലാത്മാവും മരണത്തെ രുചി നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന ബോധത്തോടെ സ്വഹാബത്ത് അങ്ങനെയാണ് സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കാലം പോയി മറഞ്ഞു ആ കാലം മരണം സഹോദരങ്ങളെ ആ കാലത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം നമ്മൾ അതല്ലാതെ വർത്തമാനവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്ത് ആളുകൾ വർത്തമാനം പറയാതിരിക്കാൻ ഖുറാനോത്ത് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുറാനോത്ത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും അവിടെ ആ സമയത്ത് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും അവിടെ നടക്കും വർത്തമാനം വേറെ നടക്കും അതാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുക മറിച്ച് ഈ സമൂഹം ബോധവാന്മാരാവുകയല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല നമ്മളാണ് മാറേണ്ടത് മാറ്റം വരേണ്ടത് ഓരോരുത്തരിലുമാണ് ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയേ ഉണ്ടാകാവൂ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കണം ഒരിക്കലും അവിടെ അവിടെ വെച്ച് പരസ്പരം മരണം നടന്നൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആളുകൾ പരിചയക്കാർ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ പോലും വളരെ കാലമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പരിചയക്കാരനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ പോലും മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അവരെന്ത് പറയൂ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷയം അവിടെ തീർക്കും വേറെ പരിചയവും വർത്താനം എന്തൊക്കെ വർത്താനം എന്ന് പോലും ചോദിക്കൂല സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിർത്തും അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാ ഇപ്പൊ അതിന്റെ നേരല്ല വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ എന്റെ പരലോകം എന്റെ മരണം ഒക്കെ ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ട വീടാണിത് അവസരമാണിത് എന്ന നിലക്ക് ചിന്തിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് എത്രയും വേഗം ജന ാണ് വേണ്ടത് ജനാസ എത്രയും വേഗം മറവ് ചെയ്യണം ജനാസ മറവ് ചെയ്യാതെ എത്രയോ സമയം ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ട് പല ആളുകളും എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് കാണണം എന്ന് ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചു പറയും എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ബന്ധുക്കൾ കുഴങ്ങി മകനല്ലേ വിളിച്ചു പറയുന്നത് മകളല്ലേ വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവല്ലേ പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയല്ലേ പറയുന്നത് എന്ന നിലക്ക് പിന്നെ ആ ബന്ധുക്കൾ അതാ ദിവസങ്ങളോളം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അത് പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രയും വേഗം ജനാസ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് മൊമിനായ മയ്യത്താണെങ്കിൽ മൊമിനത്തായ മയ്യത്താണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വർഗീയാനന്ദങ്ങളിലേക്ക് എത്രയും വേഗം കൊണ്ടുപോകണേ അതല്ല മോശപ്പെട്ടവർ മയ്യത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെരടിയിൽ നിന്ന് വേഗം ഒഴിവാക്കൂ ഒഴിവാ ോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മരണപ്പെട്ട ആളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഞാൻ വരോളം കാത്തുക്കണം എന്ന് പറയല്ല ഉടനെ മറവ് ചെയ്തോളൂ അതാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് വേഗം മറവ് ചെയ്യാൻ പറയാ അതിനു വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ എത്രയും വേഗം മറവ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ അത്യാവശ്യം മരണം നടന്ന ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ആളുകൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കാനും നമസ്കാരത്തിനുമൊക്കെ സൗകര്യം ലഭിക്കുന്ന നിലക്ക് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ നീട്ടി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു തെറ്റല്ല അതേ അവസരത്തിൽ രാവിലെ മരണം നടന്നിട്ടുണ്ടാവും നാളെ രാവിലെയും കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് ആ മകൻ എത്തുക എന്നറിയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഒരുപക്ഷെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡിലേ ആയി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്തായി ഇനി ഒരൊറ്റ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട ഫ്ലൈറ്റാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പരം പിന്നെ ആളുകൾ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിട്ട് പറയും ഏതായാലും നമ്മൾ കാത്തില്ലേ രണ്ടു മണിക്കൂറും കൂടി ഞാൻ വൈകിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇയാൾ നാട്ടിലുള്ള ബ്ലോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്ക് സമയം എത്രയായി
ഈ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും പറയാണ് മരണം ബന്ധുക്കളുടെ ആരുടെയെങ്കിലൊക്കെ നടന്നോ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ നല്ല നോക്കേണ്ടത് കഴിയും പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നവരും തിരക്കിടില്ല നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷേ താമസിക്കും എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ വിളിച്ചു പറയുക ഉടനെ വിളിച്ചു പറയുക അവർക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്തു കൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയുക നിങ്ങൾ ജനാസ കബറടക്കിക്കോളി ഇൻഷാ ഞാൻ എത്തിയെങ്കിൽ എത്തും എന്നെ കാത്ത് നിൽക്കേണ്ടതില്ല വേഗം നടക്കട്ടെ അതൊന്നും ഒരു പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയോ ഒരു സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും അല്ലാതെ അതാണ് സ്നേഹം അതാണ് കാരുണ്യം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇതിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ മകനെ കാത്തിരുന്നു ഒരു മകന്റെ ജനാസനസ്കാരത്തെക്കാൾ ആയിരങ്ങളുടെ നിസ്കാരം അവിടെ മുടക്കപ്പെടുകയാണ് ഇയാളെ കാത്തു നിന്നു വരുന്നരപ്പോഴാണ് മകൻ എത്തുന്നരപ്പോഴാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണിയാകും ഒരു മണിക്ക് ജനാസ എടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകലൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോഴാ ജനാസ എടുക്കുന്നത് മകൻ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണി എന്നാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ ആ എന്നാ പിന്നെ ഒന്നും പറയൊന്നുമില്ല അവർ കണ്ടിട്ട് വരാൻ പോകും എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ആ മരണം നടന്ന വീട്ടിൽ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകാൻ ആയിരങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച വീടാണെങ്കിൽ പോലും നൂറോ നൂറിൽ താഴെയോ ബന്ധുക്കളെ കിട്ടുകയുള്ളൂ നിസ്കാരം നടത്താനും അത്രയേ ആളുകൾ കിട്ടൂ ഈ പണി നമ്മൾ ചെയ്യണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നന്നായി ആലോചിക്കണേ എന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് ഉണർത്തുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ കിട്ടണം ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ദ്വാ എത്തട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടട്ടെ അതല്ലേ വേണ്ടത് എനിക്കൊരു നോക്കി കാണലാണോ വലുത് അതോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാവിന്റെ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ആയിരങ്ങൾ നിസ്കരിക്കലാണോ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതാണ് ബുദ്ധി അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അതിലാണ് നന്മയുള്ളത് അതിലാണ് ഹയറുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയുന്നവർ പലതും പലതും പറഞ്ഞേക്കും അത് അവഗണിക്കുക നമുക്ക് സ്നേഹം നമുക്ക് കടപ്പാട് ഹബീബായ റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിനോടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് മരണാനന്തരമുള്ള ശേഷക്രിയകളും ഒക്കെ ഇസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ ആയി തീരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സജീവ ശ്രദ്ധ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തമ്മിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കണം വാഹു സുബാനഹു താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനങ്ങൾ എല്ലാ രംഗത്തും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള സൗഭാഗ്യവും തൗഫീഖും നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മെ ഇല്ലെന്ന് മരണപ്പോട്ട് പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഹഫറത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മറബ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم توفنا مسلمين وعلى الحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين